գոբելեն գործելը ժամանակակից արվեստի տեսակ է, բայց այն դարերից եկած պատմություն ունի։ Եթե գոբելենին մոտիկից նայենք, կտեսնենք դրա վրա կատարված հսկայական ձերքի աշխատանքը։ Գոբելեն գործելու արվեստը զարգացման նոր մակարդակի է հասել 17-րդ դարի վերջին Վրանսիայում։ Երբ լյուդովիկոս 14-րդը Պարիզում գոբելին սում, վայր որոգոյություն ունի մինչ այսօր, հիմնում է գոբելենի արքայական գործարանը։ Այստեղ ժամանակակից արվեստի այս դարպնոցում գիտելիքն ու ստեղծագործական ջիղը սերտ կապված են մի միանց հետ։ Ժամանակն ասես ոտք չի դրել այստեղ։ Այս ամենը կարող է ժամանակավրեպ թվալ այն աշխարում, որտեղ մենք ապրում ենք և որտեղ ամեն բան կապված է արագության հետ։ Այստեղ մենք չենք շտապում և արածի մեջ հոգի ենք դնում։ Լյուդովի Կոստասնչորս երորդի ժամանակ գոբելենի դիզայնով սպաղվել է միայն մեկ հոգի, ով նախորոք կազմել է պատրաստվելի գոբելենների շարկն ու հնարավորը կատարել է դրանց առաջին եսկիզները։ Մնացած նախագծողներն աշխատել են դիզայնի վրա։ Այսօր էլ ժամանակակից արվեստագետը մտքում պատկերացնում է, թե ինչպիսին պետք է լինի գոբելենը, սակայն ջուլ հակն է, որ այդ մտքերը փոխանցում է մեզ։ Ջուլ հակը նախ և առաջ պետք է սիրի նկարել, նա պետք է վար երևակայությունում � Նշումներն ու թանակի հետքերը ուշելու են, թե ինչպես պետք է գործել։ Հաջորդ կայլը գույնի ընտրությունն է և թելը համապատասխան գույնով ներկելը, աստ գոբելենի դիզայնի։ Գոբելենի գունավոր և տեկստուրային թել ծուցադրելու պատրոնի հարստությունը։ Կապչունի ինչ նյութ է բուրդ, մետակս, թե այլ։ Ձանկալի գույն ապահովելու համար թե զանը հարկավոր է ներկել։ Եվ դրա համար առաժեշտ է ներկելի փորձագետ։ Ինձ համար սա մասնագիտություն Այս բոլոր գործ ընթացները բավական բարդ են եղել։ Բանաձևերը տարբերվել են կախված գույնից ու չորացվող նյութից։ Ներկերի կացաներ նանդաթար տակացրել են, առաժեր ջերմաստիճան ապահովելու համար։ Այսօր կիրարում են կի� կացան տակացնում են հետո ավելացնում ներկը։ թեզանը կամաց-կամաց կլանում է ջուրը։ Մի քանի ժամ հետո թելերը հանում են ու համեմատում դրանց գույնը պահանջվող գույնի հետ։ Ինչքան շատ է ներկը, այնքան երկար է թեզանը � գոբելինսի մեկ այլ հատվածում ներկված թելերը պատատում են կոջերին, որ հարմալ լինի դրանք պահել։ Երբ գործվածքն արդեն պետք է ոգտագործել, այն կոջից տեղափոխում են ջուլհակի հիմնական գործիքի, այսպես կոչված իլիկի վրա։ տասնիոցերոր դարում մեծ գոբելայների պատրաստման համար առաժեշտ էին խոշոր ջուլհակը հաստոցներ։ Եվ գոբելին սում կար դրանց երկու տեսակ, հորիզոնական և ուղահայաց։ Այս մեկը ուղահայաց է։ Ներկված բրդի հաստ Հենքը պատրաստում են հաշվի արնելով տվյալ գոբելենին բնորոշ յուրահատկությունները։ Այդ ընթացքում ամեն մի թել նանցկացնում են անիվի և պատին ամրացված ճաղերի միջով, որպիսի հանգույց ստանան։ Հանգույցների 
ստացված ամեն մի կապոցը հյուսում է։ Դատարկ ջուլ հակահաստոցին դասավորում են հյուսված թելերն ու անցկացնում դրանք մետաղյա տամներով պայտեցողին։ Ձողը բարձրացնում են ու կախում ջուլ հակահաստոցի վերևի հատվածում։ Հյուսքերը քանդում են ու միացնում թելերը հաստոցի ներքևի հատվածին։ Երբ կործվածքի հենքն արդեն ամբողջությամբ ջուլ հակահաստոցին է, այն ձգում են։ Այնքան են թուլացնում ու ձգում, մինչև ճիշտ ձգվածություն ստանան։ Ամենավերջում ավելացնում են զուգաթելերը, որոնց օգնությամբ ջուլ հակը կարող է շարժել թելերը գործելու ընթացքում։ Ջուլ հակի դերը շատ մեծ է, կանի որ նա է անում աշխատանքը սկզբից մինչև վերջ։ Ես խոսում եմ ջուլ հակի անունից, ով իր մի մասը նվիրել է այս աշխատանքին։ Ջուլ հակը նստում է ջուլ հակը հաստոցի հետևում դեմքով տեպի գոբելենի հետնամասը։ Աշխատելու ընթացքում նա թելերի արանքից նայում է հայելու մեջ արտացոլվող գոբելենին։ Նա նաև տեսնում է բնորինակը, որը գործելու է, այն կախված է իր հետևի պատին։ Եթե հայելին ճիշտ է տեղադրված, պատկերը կատարյալ համանկնում է այն հատվածի հետ, որը գործում են և հենքին արված նշումների հետ։ Ջուլ հակի իլիկը ծարայում է որպես ասեղ, թեզանը պահելու և այն հենքի թելերի միջով անցկասնելու համար։ Ամեն մի իլիկ իր գույնն ունի և կախված է գոբելենի հետևում, որ երբ հարկավոր լինի վերցնեն ու կրկին օգտագործեն։ Իլիկի ծայրն օգտագործում են թեզանը հավասարեցնելու համար։ Դա կարող են անել նաև մետաղե սանրի միջոցով։ գոբել են գործելու համար թեզանը անցկացնում են հորիզոնական ուղությամբ։ Սկզբում գործում են աչիս ծաղ շարքով, հետո շարունակում են զախիս դեպի աչ։ Վերջում հենք նամբողջությամբ ծածկված է լինելու թեզանով։ Անցքերը լրացնելու համար ջուլ հակը կաշում է զուգաթելերից և խաչում զույգ եւ կենտ թելերը։ Դրա արդյունքում մի շարք նարա չէ գալիս եւ այդ արանքով արդեն կարելի է անցկացնել իլիկը։ Նեղ փոքրիկ անցքերը գործելու համար նարավոր է զուգաթելերը պետք չգան։ Ինչպես տավիղահարն է հփվում լարերին, այնպես էլ ջուլ հակն է խաղում թելերի հետ։ Ջուլ հակի վարպետությունն ու փորձն օգնում են նրան ոչ միայն բարդ դիզայնի գոբել են գործել, այլ ստեղծել կառուցվածքային տեքստիլ։ Նույնիսկ այսօր տարիներ են հարկավոր մեկ գոբել են նավարտելու համար։ Ավարտին հաստված գոբել են իրական տոն է, նվիրված արվեստի այդ գործին, ու այն մարդկանց, ովքեր ստեղծել են այն։ Մենք շրջապատված ենք պատմությամբ։ Մենք չենք կարող շատ բան ասել նախկին ջուլ հակների մասին, բայց ընդունում ենք փարահեղանցյալն ու հորցում ենք ինքներս շարունակել այն։ 